我跟古桥姐姐一起做的蛋糕，棒不棒？玲玲真棒！古小姐，没想到你这么多才多艺，我还想说今天会不会吃不到蛋糕呢？哎呀，这点小节能算什么呀？爸爸，你们两个别聊天了，先吃蛋糕吧。好，嗯，那我们先点个蜡烛，好不好？好，来，点上。好,好，我们唱生日歌好不好？嗯，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐！快许愿，许个愿望。许好啦！哦，这么快，这么快，那你许个什么愿啊？生日愿望是不可以告诉别人的，我们一起吹蜡烛吧。嗯，好，一二三。哦，等一下哦。嗯，嗯，姐姐去拿了。期不期待？期不期待？那，你的生日礼物，好好看。你猜是什么呢？嗯。噔噔噔噔、哦，是画笔。那以后古桥姐姐会陪玲玲画很多很多的画啦。当然啦，谢谢姐姐。<笑>爸爸，那你给我准备的什么生日礼物啊？爸爸，噔噔噔噔，哇，哇哦，什么东西呢？自己开，自己开。是我和古桥姐姐一起画的那个向日葵。是啊，那姐姐给你戴上好不好？好啊，来，来，真乖。好嘞，嗯，真好看。所以你的意思是，你也被副总说服了？也不是说服吧，我觉得你想的有点太严重了。我们该做的呢都已经做了，而且那些人的确是因为贪小便宜才买到假货的嘛。副总跟我聊的时候，我也想了一些，我不完全赞同他的观点，但如果我是他的话，我恐怕也会这么做。毕竟没有一家公司是完美的，我知道。你担心舒美的口碑问题，后期我们用公关的方法挽回一些吧。杜炳文，你根本不懂我在坚持什么。耶下手挺重啊！喂，您这力道可以算啊？对，周天，是是我错了，定了是吧？真知道错了。哎，好，具体时间定了吗？先生，麻烦你能不能小声一点啊？行行行行，好，有了有了，能不能小声一点啊？影响到其他人了？其他人都没什么事儿，就你事儿多。你怎么说话呢？你我就这么说话。哎，算了算了算了算了,算了。什么算了？先挂了啊！一会儿你们俩小声点，影响到别人看电影了。哎，干嘛？抱歉抱歉，不好意思啊，不好意思。哎，你不看别人还看着，哪有素质啊这种人？有。我们再去哪玩一会儿啊？啊？周山的这件事吧，看起来我们不回收假货一点问题都没有，可实际上所有买到假货的消费者都会发现我们舒美对这件事的不作为，到时候我们的口碑一传十，十传百，受到的影响肯定远远超过我们现在的想象啊。
。而且地方的经销商一旦发现我们的口碑下降，肯定会对我们失去信心的。嗯，不是说好了公司以外不聊工作的吗？送你回家吧。你到底在哪里？我都快饿死了，快回来吧。你到底喜欢哪一款？我本将心照明月，奈何明月照狗熊啊！熊总，谢谢你啊，每次都麻烦你送我回家。是我要谢谢你才对。哎，自从玲玲的妈妈走了之后呢，这孩子就越来越内向了，甚至不太愿意跟我交流，更别提什么嬉戏打闹了。所以这一切呢，得感谢你。啊，您可千万别跟我客气，你也帮了我不少呀。哦，对了，这个送你的，大家看看。这个。为了感谢你今天抽空陪玲玲一起过生日，就算我送你的一个小小纪念吧。啊，熊总，这个啊，我郭小姐，你不用多想，我是觉得最近你跟玲玲相处的很融洽，所以我想送你们一个同款项链，怎么样？谢谢熊总，不客气。